Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Fuego Digital. El día de hoy quiero hablarles acerca de cómo eh, hacer un upsell o un order bump eh, con Hotmart, amigos. Estaba buscando esta información por todo YouTube y no la encontré porque yo mismo quería hacerlo. Eh, así que... Eh, ya averiguando, averiguando en los bajos mundos del Internet, eh, descubrí cómo hacerlo y eh, quiero enseñarles hoy en este video cómo ustedes pueden hacer un order bump eh, en la plataforma de Hotmart. Y si es que no saben qué es, no se preocupen. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de qué es un order bump. Listo. Entonces, por ejemplo, amigos, eh, nos vamos a ir a esta página. Es una página de ventas como cualquier otra eh, de, un, de un taller que ofrece esta persona. Y cuando tú ya le das al botón de comprar, nos va a redirigir a la página de pagos de Hotmart. Ya eh, para los que no sabían, eh, hay como eh, diseñar los, los, las páginas de pago en Hotmart. Aquí nos aparece el formulario y aquí como pueden ver, aquí en la parte de abajo nos aparece eh, un upsell o un order bump que se llama. Listo, entonces ustedes pueden comprar el, el taller principal por 37 dólares. Y aquí te da la opción dentro de la página de pagos, amigos, hacer eh, un order bump y decir si sí, quiero añadir este producto extra por 20 dólares más. Entonces, como pueden ver, automáticamente lo que hace Hotmart aquí es eh, ponernos el valor del eh, workshop y ya automáticamente el sistema nos añade 20 dólares más para hacer el pago ya eh, de los 57 dólares. Ya entonces, amigos, estas estrategias son muy, muy, muy válidas, son muy poderosas porque eh, a veces si no las hacemos, estamos dejando dinero sobre la mesa. Hay un dicho en el marketing que no hay mejor eh, momento para incluir un eh, order bump como estos eh, que cuando la persona ya decidió comprar, porque ahí ya la persona está en modo compra y es el momento perfecto para ofrecerle un producto eh, extra eh, más. Ya entonces eh, yo les voy a enseñar en esta en este video cómo hacer un order bump de estos. Ya entonces, amigos, nos vamos a productos. Eh, cabe recalcarles aquí, amigos, que este tipo de cosas solo se puede hacer si es que tú eres productor. Ya como afiliado, el afiliado eh, no puede hacerlo. El productor tiene el control de todo su ecosistema. En este caso, como ustedes saben, yo además de afiliado también soy productor. Tengo varios productos del nicho de las importaciones y eh, les voy a enseñar cómo hacerlo. Yo también ahorita lo voy a hacer. He investigado, ya descubrí cómo hacerlo y quiero hacerlo junto con ustedes. ¿ya? Entonces nos vamos aquí a la pestaña que dice soy productor y amigos, el curso que yo más vendo se llama este que es importa de China, Ecuador. Ya y aquí les voy a enseñar cómo deben hacerlo. Ya nos vamos aquí a nuestro panel de soy productor y nos vamos aquí a donde dice herramientas. Listo. Y aquí amigos en la página que dice apariencia de las páginas de pago. Le damos clic y aquí amigos le vamos a dar a donde dice nueva página. Entonces es increíble amigos porque aquí como pueden ver eh, Hotmart incluso ya nos da algunas plantillas de páginas de pago y ya con diseños para que nosotros simplemente eh, cambiemos fotos, eh, texto y ya podamos tener una página de pagos ya con diseño. Por ejemplo, aquí hay algunas para el Black November con descuentos. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo se ve la plantilla. Como pueden ver, si es que ustedes ya han comprado antes en Hotmart y ven eh, que los checkouts tienen eh, diseños como estos, lo hacen de esta manera. Listo, ya. Yeah. Entonces tienen varios diseños. Yo en este caso, amigos, le voy a hacer un diseño sencillo. Voy a elegir la página en blanco y le voy a decir utilizar esta plantilla. Y automáticamente ya nos aparece aquí la plantilla, amigos. Eh, como pueden ver, amigos, realmente eh, un tutorial como estos en español no lo encontré. Me tocó buscar, eh, escribir al soporte de Hotmart, ver unos tutoriales en portugués para eh, darme cuenta cómo puedo hacer esto. Ya eh, así que. Espero que sepan apreciar la información que les estoy dando aquí. Ya amigos, cuando ustedes ya tienen eh, aquí la, el diseño en blanco, aquí eh, Hotmart les da una serie de, de herramientas que ustedes pueden ir agregando. Yo en este caso quiero hacerlo lo más sencillo posible y, y eh, vamos a ir aquí do, a donde dice Order Bump. Como pueden ver aquí, le damos en Order Bump. Y amigos, aquí esto es importante. Aquí, como pueden ver, Hotmart 
nos da la opción de elegir un producto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para agregar un order bump, el producto que ustedes vayan eh, a ofrecer como, como extra, como upsell, tiene que estar listado dentro de los productos que ustedes ya tienen en Hotmart. ¿ya? O sea, el producto tiene que ser un producto aparte eh, del, del producto que están eh, vendiendo como, como producto principal. ¿Listo? Entonces, al momento que ustedes le dan a elegir pro, un producto, aquí Hotmart les va a, a poner una lista de todos los otros productos que ustedes tienen listados como productores, ¿ya? Entonces eso es importante que ustedes sepan, ¿ya? En este caso, amigos, yo voy a ofrecer eh, este producto que es básicamente una asesoría uno a uno conmigo, ¿ya? Entonces le voy a dar clic, ¿ya? Le doy aquí donde dice precio base y le doy seleccionar. Entonces, básicamente, amigos, lo que yo estoy ofreciendo a las personas que compran mi, mi producto principal es una asesoría uno a uno conmigo por un valor extra de 63 dólares. Ya entonces aquí le damos a insertar y aquí les da la opción de en dónde pueden insertar. Ya yo le voy a insertar aquí y como pueden ver, ya nos aparece aquí el order bump. Ya entonces, amigos, aquí es increíble lo que nos deja hacer Hotmart porque eh, nosotros podemos eh, darle en este lapicito de aquí y diseñar, diseñar absolutamente todo. Por ejemplo, eh, Aquí ustedes pueden cambiar el color de, del texto. Por ejemplo, le pueden poner en, en rojo. Le dan a aplicar y guardar. Y cambian este texto. Por ejemplo, si ustedes quieren cambiar el color del texto de abajo. También lo pueden hacer. El texto, ¿cierto? Entonces aquí vamos a irlo haciendo con ustedes. Quiero una asesoría uno a uno vía Zoom con Carlos. Por ejemplo, ya y le damos eh, guardar. Ya entonces así nos va quedando. Por ejemplo, aquí hay como eh, poner esta opción de mostrar flecha que le hace que le resalta más al, al order bump y nos aparece como pueden ver así en esta pantalla. Listo, entonces como pueden ver, así vamos agregando nuestro upsell. Amigos, si es que ustedes son productores, sí les recomiendo que se ideen alguna manera para ustedes realizar esta este este upsell porque amigos los entendidos los grandes gurús del marketing digital nos dicen que si nosotros no estamos haciendo esto estamos dejando dinero sobre la mesa estamos literalmente dejando dinero sobre la mesa y como pueden ver amigos es cuestión de que ustedes vayan moneando y aquí pueden eh, editar absolutamente todo pueden editar el color de fondo por ejemplo ponerle en azul veamos cómo queda en azul <ríe> Sí, sí queda bien. Le voy a poner en un rojo más bien, que es el color que yo eh, manejo mucho en mis, en mis, en mis cursos. Eh, le voy a poner un rojo. Veamos cómo queda en rojo. Es cuestión aquí de que vayan probando, amigos. ¿Listo? Entonces veamos cómo queda en rojo. Sí, sí me gusta cómo queda en rojo. Sí me gusta cómo queda en rojo. Aquí quiero una asesoría uno a uno vía Zoom con Carlos. Aquí, amigos, incluso ustedes pueden ir eh, aumentando más texto en la parte de, de abajo e incluso un texto auxiliar. Ahí ya ustedes depende cómo lo, lo manejen. ¿ya? En este caso yo voy a modelar un poco cómo está manejando esta persona. ¿ya? Entonces eh, le voy a hacer bastante parecida. Le voy a decir si sí, quiero añadir una asesoría uno a uno. ¿ya? Y aquí esta persona le pone oferta única. Solo la verás en esta página. Ya entonces eh, le vamos a poner igual de esta manera. Aquí en eh, texto destacado le voy a poner oferta única. Solo la verás en esta página. Ya aquí le voy a poner un color negro y le voy a dar a aplicar. Y si ven cómo nos va quedando, súper, súper chévere. Eh, y también esta persona le pone, obtén ahora el método exacto que ta, 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 ta. Entonces aquí vamos a poner un poco una explicación de qué trata esto. Y aquí le vamos a poner en texto auxiliar. ¿ya? Entonces voy a poner en este caso, obtén una asesoría 1 un, ah, con, con Carlos. Totalmente. ¿Ya? Por ejemplo, le podemos poner así y le damos guardar. 
Y eh, bueno, creo que se pierde un poco aquí el, el color con ese rojo. Me parece que no se ve tan bien. Eh, vamos a probarle con un color blanco a ver cómo queda. Por ejemplo, ponerle un blanco. Veamos cómo queda. Y ya, me parece que ahí queda, queda mucho mejor. Y listo, amigos. De esta manera ya hemos añadido nuestro Order Bump, como pueden ver. Y aquí cuando ustedes ya hayan hecho las modificaciones propias del caso y haya quedado como les, les gusta. Incluso aquí, amigos, hay como ponerle eh, una, una línea, la línea destacada. Veamos cómo queda con esta línea. Entonces ahí le puntea para que se note más el, el upsell ¿ya? y se, sea más notorio para la persona que vaya a comprar. A mí me gusta con esta línea punteada y como pueden ver aquí ustedes pueden hacer todas las modificaciones del caso. Pueden incluso agregar imágenes, eh, redes sociales, contadores regresivos. Eso ya depende. Como yo, como yo les dije, amigos, quiero hacer lo más limpio posible mi checkout. Y cuando ustedes ya estén contentos con este con este eh, diseño le dan en guardar nueva página ya aquí le dice quiere publicar la página y le damos en publicar página y aquí le damos definir como estándar y le damos a actualizar publicación listo amigos eh, aquí me olvidé de decirles algo súper importante y es que como pueden ver aquí en la parte de arriba eh, hay que agregar el order bump en los, las dos versiones que se nos eh, presentan, ¿no es cierto? En este mundo del marketing, tanto la versión de celular y la versión de computador, ¿ya? Entonces esto es súper importante eh, porque yo ya le di guardar y no me aparecía la, la página en computador y era por esto, ¿ya? Entonces eh, esto es súper importante que agreguen también el order bump a la versión tanto de teléfono que es aquí y la de escritorio y esto hay que hacerlo de manera manual como pueden ver ya entonces no se olviden de hacerlo en los dos en los dos apartados ya entonces aquí ya, ya lo hicimos en celular en escritorio lo hacemos exactamente igual le damos a elegir el producto eh, le damos a importación 1 que es el precio que quiero agregar seleccionar e insertar listo amigos entonces aquí eh, tienen que hacer exactamente igual el proceso eh, al que hicimos aquí en el tema de, de teléfonos ya entonces eh, es un poco tedioso hacerlo de manera manual eh, en el uno y en el otro pero es eh, súper importante que tengamos en cuenta esto listo aquí nos voy a cansar haciendo el diseño nuevamente en eh, la versión de escritorio eh, entonces nos vemos cuando ya lo haya hecho listo y listo amigos una vez eh, que ya hicieron las modificaciones acuérdense esto es súper importante tanto en la página de, de escritorio como en la página para celulares le dan guardar a la página y aquí nos vamos a nuestro producto nos vamos a hot links y aquí les va a salir una nueva página de pago, que es la página de pago personalizada que nosotros ya eh, hemos realizado. Y eh, si es que ustedes ya le dan eh, clic aquí, como pueden ver, ya nos aparece nuestro Order Bump. Creo que le voy a hacer unas modificaciones. Por ejemplo, como pueden ver aquí la flecha se pierde un poco con el fondo rojo. Eh, son pequeñas cosas que ustedes ya tienen que ir viendo cómo les queda el diseño, colores... Eh, todo eso, ¿no es cierto? Y ya eso ya va a depender de su creatividad, de cómo les gusta eh, el diseño. Eso ya está eh, en, su, en su campo. Pero el día de hoy quería mostrarles cómo ustedes pueden agregar este tipo de upsells o de order bumps a su página de pagos de Hotmart para que de esta manera aumenten su facturación, aumentando el valor del producto que están ofreciendo y obviamente eh, dando a su audiencia una opción extra para comprar en el momento que ya se han decidido darte su dinero por algo de valor que tú le estás ofreciendo. Listo amigos, espero que les haya gustado. Como les dije, no he encontrado otro video en español que te enseñe cómo hacer esto. Espero que eh, si tú eres un productor y estabas eh, preguntándote cómo hacerlo, eh, hayas encontrado la respuesta aquí y que te haya servido mucho este video. Hasta aquí eh, esta información amigos, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si fue así, no se olviden de darle like, suscribirse a mi canal y nos estaremos viendo muy pronto con más contenido de su interés. Hasta pronto, chao, chao.